हाय इट्स अब्दुल रहीम रऊफ तो आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.7 तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है इस प्रॉब्लम में हमने करना है यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड आई एक्स यानी कि इस प्रॉब्लम में हमने आई एक्स को फाइंड करना है जो कि टेन ओहम के रजिस्टर में से गुजर रही है और हमने क्या करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स जिससे सीरीज में कोई रजिस्टर लगी हुई है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक रन सोर्स जिसके पैरेलल में रजिस्टर लगी हुई है इसी तरह हम इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर कोई करन सोर्स जिसके पैरेलल में कोई रजिस्टर लगी हुई है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में रजिस्टर लगी हुई है और हम ये कन्वर्ट किस तरह करते हैं ये हम करते हैं यूजिंग ओहम स्लॉट यानी ओहम स्लॉ की मदद से ओहम स्लॉ के मुताबिक वी इज इक्वल टू आई इन टू आर या आई इज इक्वल टू वी ओवर आर तो इस सर्किट में अगर आप देखें 24 फोर मिली एम्पेयर जिसके पैरल में एक रजिस्टर लगी हुई है 10 ओहम की इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में रजिस्टर लगी हुई है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा फायदा क्यों नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है आई एक्स करंट को फाइंड करना है तो फिर आई एक्स करंट को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो लेकिन हम इस सर्किट में ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आप देखें फाइव ओहम के रजिस्टर और ये जो हमारे पास एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये आपस में सीरीज में लगे हुए हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स जिसके पैरल में रजिस्टर लगी हुई है तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा क्रांड सोर्स की वैल्यू चाहिए होगी तो क्रांड सोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ओहम स्लाग को अप्लाई करेंगे आई इज इक्वल टू बी ओवर आर तो वी की जगह क्या आ जाएगा टू आई एक्स और आर की जगह क्या आ जाएगा आर की जगह आ जाएगा फाइव ओहम तो इधर हमने लिख लिया फाइव तो टू डिवाइडेड बाई फाइव ये हमारे पास आ जाएगा जीरो और आई एक्स एल आ जाएगा तो ये क्या हो गया जीरो पॉइंट तो इसकी जगह क्या आ गया इसकी जगह हमने सर्किट में क्या कर दिया एक करंट सोर्स जिसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगी हुई है करंट सोर्स की वैल्यू क्या है 0.4 पॉइंट और रजिस्टर की वैल्यू क्या है रजिस्टर की वैल्यू सेम टू सेम वही है जो कि पहले थी जो कि फाइव ओहम है तो ये हमने फाइव ओहम इधर लिख दी तो अब ये हमारे पास कुछ इस टाइप का सर्किट बन गया है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने क्या करना है आई को फाइंड करना है तो आई एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इस सर्किट पर नोडल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे क्योंकि नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना आसान है नोडल एनालिसिस में हमारे पास ये दो प्रिंसिपल नोट बन रहे हैं एक प्रिंसिपल नोट को हमने रेफरेंस नोट बना दिया है यानी कि क्या कर दिया उसके साथ ग्राउंड लगा दिया है जिसकी वैल्यू क्या होती है जीरो वोल्ट और जो दूसरा प्रिंसिपल नोट है जिसको हम नॉन रेफरेंस नोट भी कहते हैं उसको हमने कोई ना कोई नाम भी दे दिया हुआ है जैसे इसको हमने कह दिया है वी तो जब हमें नॉन रेफरेंस नोट का पता चल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं नॉन रेफरेंस नोट पर के को अप्लाई करते हैं के क्या होता है किट्स ऑफ करंट ला किट्स ऑफ करंट ला के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के तो अब हम ये देखेंगे इस नोड में कितनी करंट सेंटर हो रही है और कितनी लीव कर रही है तो ट्वेंटी फोर मिलियन पेड़ की करंट का हमें पता है जो कि सर्किट में पहले से गिवन है आई एक्स करंट का भी हमें पता है जो कि सर्किट में पहले से गिवन है जो कि इस नोट से लीव कर रही है और 0.4 पॉइंट फोर आई एक्स की करंट का भी हमें पता है जो कि इस सर्किट से लीव कर रही है एक और बात आपने याद रखनी जो कि मैं बताना भूल गया कि जब आपने ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कन्वर्जन करनी है तो आपने एक बात याद रखनी है कि वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल जिस वाइड के साथ जुड़ा होगा उस वाइड के साथ आपने क्या करना है करंट सोर्स के एरो वाले टर्मिनल को जोड़ना है तो ये आपने हमेशा याद रखना है आप ये ना कर देना कि एरो ऊपर वाली साइड पे कर दो तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है तो ये चीज आपने याद रखनी है फाइव ओहम की करंट का हमें नहीं पता था तो हमने क्या किया उसको खुद से अज्यूम कर लिया कि वो भी इस नोट से लीव कर दिया तो सभी करंट्स का हमें पता चल गया अब हमने क्या करना है इस पर के को अप्लाई करना है के के मुताबिक किसी भी नोट में एंटर होने वाली करंट का सम तो कौन सी करंट एंटर हो रही है 24 फोर मिली एम्पेयर ए की करंट एंटर हो रही है तो इधर लिख लेंगे 24 फोर मिली बराबर है उस नोट से लीव होने वाली करंट के साम के तो कौन कौन सी करंट लीव हो रही है एक आई एक्स प्लस आई प्लस जीरो पॉइंट फोर आई एक्स तो ये हमारे पास क्या आ गई के सी एल इक्वेशन आ गई अब हमने क्या करना है इस पर ओहम स्लाह को अप्लाई करना है ओहम स्लाह के मुताबिक आई इज इक्वल टू वी ओवर आर तो ट्वेंटी फोर मिली मिली को खत्म करने के लिए हमने क्या किया उसको थाउजेंड से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू आई
आई एक्स के से रजिस्टर में से गुजर रहा है टेन ओहम के रजिस्टर में से गुजर रहा है तो आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा टेन और वी की जगह क्या आएगा वी की जगह आएगा टेन ओहम के वोल्टेज टेन ओहम के वोल्टेज तो हमें पता नहीं है तो वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या है वी इज इक्वल टू वी हाई माइनस वी लो कोई भी जो हमारे पास रजिस्टर होती है उसके दोनों टर्मिनल पर हमेशा दो वोल्टेज होते हैं एक हाई वोल्टेज होते हैं और एक लो वोल्टेज होते हैं जब हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में से सब कर देते हैं तो हमारे पास उस रजिस्टर के एक्चुअल वोल्टेज आ जाते हैं तो टेन ओहम के रजिस्टर के एक टर्मिनल पर वोल्टेज आप देखें वो कौन सा है वी और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज कौन सा ग्राउंड वोल्टेज जिसकी वैल्यू क्या है जीरो वोल्ट तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हाई वोल्टेज कौन से हैं और लो वोल्टेज कौन से हैं इसके लिए हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन को करंट की टेल जिस वोल्टेज की तरफ होगी वो वोल्टेज क्या होंगे हाई होंगे टेन ओहम के रजिस्टर में से कौन सा करंट गुजरा है आई वन और आई वन की ये जो टेल है वो किस तरफ है वो है वी वन की तरफ तो हाई वोल्टेज कौन से होंगे वी वन तो हाई वोल्टेज की जगह आ गया वी वन माइनस फॉर्मूले का और लो वोल्टेज कौन से होंगे दूसरे टर्मिनल वाले वोल्टेज वो क्या है जीरो वोल्ट यानी कि ग्राउंड वोल्टेज तो ये आ गया वोल्टेज की जगह क्या आ गया वी वन माइनस जीरो प्लस आई पर भी अब हमने क्या करना है ओहम स्लाक अप्लाई करना है आई इक्वल टू वी ओवर आर आई किस में से गुजरा फाइव ओहम के रजिस्टर में से तो आर की जगह क्या आ गया फाइव और वी की जगह क्या आएगा फाइव ओहम के वोल्टेज फाइव ओहम के एक टर्मिनल पर वोल्टेज है वी और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है जीरो वोल्ट हाई वोल्टेज कौन से हैं आई की टेल को देखेंगे आई की जो टेल है वो वी वन की तरफ है तो हाई वोल्टेज कौन सा वी वन माइनस फॉर्मूले का और लो वोल्टेज आपको बताया वो कौन सा जीरो वोल्ट तो ये हमने इधर लिख दिया जीरो प्लस जीरो पॉइंट फोर आई एक्स आई एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है वो क्या है वी वन माइनस जीरो ओवर टेन तो आई एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे वी वन माइनस जीरो ओवर टेन तो ये हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गई इसको अब हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करने से बात यह है कि डिनोमिनेटर्स में जितनी भी वैल्यू है उनको हमने खत्म करना है तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 10 इंटू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड हमारे पास आ गया 0.024 पॉइंट जीरो टू फोर इज इक्वल टू टेन इंटू वी वन माइनस जीरो हमारे पास वी वन हो गया डिवाइडेड बाई टेन प्लस वी वन माइनस जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा वी वन इसको टेन से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई फाइव प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन इंटू वी वन माइनस जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा वी वन और डिवाइडेड बाई टेन टेन इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू फोर ये हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फोर इज इक्वल टू टेन टेन से कैंसिल हमारे पास क्या बचा वी वन तो इधर आ गया वी वन प्लस फाइव टू दिन तो ये हमारे पास क्या हो गया टू इंटू वी वन ये हो गया टू वी वन प्लस टेन टेन से कैंसिल जीरो पॉइंट फोर इंटू वी वन ये हमारे पास हो गया जीरो पॉइंट फोर वी वन वी वन प्लस टू वी वन प्लस जीरो पॉइंट फोर वी वन ये हमारे पास हो गया थ्री पॉइंट फोर वी वन थ्री पॉइंट फोर वी वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो वी वन हमारे पास क्या निकला जीरो पॉइंट टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट फोर तो ये हमारे पास आंसर क्या है जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो फाइव फोर तो वी वन हमने फाइंड कर लिया अभी तो इस सर्किट में हमने क्या करना था आई एक्स की वैल्यू को फाइंड करना था तो अभी हमारे पास क्या आया है वी वन आई एक्स की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी वो क्या थी आई एक्स की वैल्यू थी वी वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टेन तो वी वन हमने फाइंड कर लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं इजिली आई एक्स को भी फाइंड कर सकते हैं तो आई एक्स इज इक्वल टू वी वन माइनस जीरो वी वन होता है डिवाइडेड बाई टेन वी वन की वैल्यू को पुट कर देंगे जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो फाइव डिवाइडेड बाई टेन तो ये हमारे पास आई एक्स की क्या वैल्यू निकली सेवन पॉइंट जीरो फाइव मिली अम्पेयर तो ये था हमारा आंसर तो इस सर्कट में मैं आपको एक चीज अगर बताऊं तो ये जो सर्कट क्वेश्चन में गिवन था अगर हम इस पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई ना करते यानी कि इस सर्कट को सॉल्व करते तो शायद आई एक्स की वैल्यू को मैश एनालिसिस की मदद से सॉल्व करना ज़्यादा आसान था लेकिन मेरे ख्याल से वो इस सर्कट में ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो तो उसको भी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सोल्व कर सकते हैं जो मेरा ख्याल है बाकी आपको क्या लगता है आप भी वो बता सकते हैं तो ये था आज का हमारा टॉपिक मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़